Og áfram höldum við með föstudagsdáttinn. Til mín er komin Dórótea Jónsdóttir en hún fekk brjóstakrabbamein og það þurfti að fjarlæja brjóstið og hún fór í uppbyggingu á brjósti en tölvert mig ekki setna. Velkomin í þáttinn Dórótea. Já, takk fyrir það. Frábært að þú viljir deila þessar reynslu með okkur því að það eru fleiri örugglega þarna út í að spá og spekulera. Já, já. Þú segið okkur aðeins frá þinni leið. Minni leið. Ég greinist með brjóstakrabbamein 2003 og fer í brjóstnám strax og lifja með fyrir mjög langa lifja með fyrir og hérna er 29 ára gömul þá og þá var gríðarlega mikið mál að fara í brjóstaupingu og ég gæti einhvern veginn ekki hugsa mér, þetta voru margar aðgerir, mjög margar á þeim tíma fyrir 15 árum. Svo árið 2013 að hérna þá ákvæði að láta kanna af mörgum ástæðum og ég held eftir á, ég hefði þurft svona pínu hækju til þess að fara af stað, ég var með þessi útstætt herðablað og hérna eftir brjóstnámið þá voru svona eitthvað samgróningar undir hólund hjá mér að mögulega hefur verið þrýst á taug sem að gerir það verkum að herðablaði fer úr skorðum og það varð svona útstætt Já, já og það hérna, ég var búin að ganga milli lækna með þessa kenningu sjálf, hvort mögulega væri eitthvað hérna, sko, eitthvað samtal þarna milli og á endan þá, hérna, fekk ég staðfyrstingu á því að þetta væri til en þetta gaf mér hins vegar, sko, svona fullvissu um það að ég vildi kanna það hvort að ég ætti kosta uppbyggingu svona löngu setna. Já, tíu árum setna. Tíu árum setna, já. Og varstu þá bara hrætt um að þú verið raun út á tíma eða bara að það væri ekki hægt? Það væri bara ekki hægt, já. En svo, hérna, Þetta var, sem sagt, þetta var svolítið langur prósess vegna þess að fyrst fekk ég vefja þennjara, sem sagt, sem að í raun voru fer bara undir húð. Og teyja húðum. Já, þetta er sér bara póki sem að smá saman er fyllt í saltvatn. Og gerir það verkum að hann þenur húðina smá saman þannig að hún slitnar ekki, það tognar ekki og hratt á henni. Þetta hljóma samt eins og sársreika fullt. Nei, alls ekki. Fálst ekki fyrir henni? Nei, í raun voru ekki. Og það sem hérna Í þessu ferli þá fyrir ég að gera mér líka greim fyrir að þetta var svo stór hluti af mér. Ég var alltaf fram að þessu þó svo við hérna, við fáum brjóstahaldara sem að við getum sett svona silikonbúða í og hjálpar manni helling bara með svona holninguna á manni af því að hérna þetta er svo stór hluti af okkur og ég valdi mér föt eftir því í raun voru hvernig fjöllu að hérna líkamannum og það er náttúrulega gríðarlega mikið tekið af vef þannig að það var í raun voru svona geil eins og maður segir í hérna bringun á mér sem að ég var alltaf að fela Ég gæti til dæmis aldrei hugsa mér við hlýraból eða Hvað með sundferðir? Það er bara Lögðust þar af? Nei, ég hérna ég þurfti að vera ákveði rétt stemmt Og ég þurfti svona, það var ekkit alltaf sem ég var tilbúin bara sjálf að fara í sundlöðina og líkamsræktina. En settur þú þá gerði brjóst undir eða varstu bara þá með? Já, ég var með svo gæta sundbrjóst í sundbólunum alltaf og ég átti hérna litla stráka á sundtíma þannig að mér fyrst í raun voru ég gæti ekki tekið það af þeim að sleppa sundferðunum en urðu miklu færri heldur en alla og maður þurfti svolítið að gýra sig upp. En hins vegar, það er ofsalega mér sjaft, sumum finnst þetta ekkert mál. En hins vegar, ég líka svolítið að hugsa yfir því að ef við bara hugsum um fjölda þeirra kvenna sem að hefur farið í brjóstna á, þá er ekki mjög marga sem maður hefur séð í sundlöðaklegunum. Þær er ekki mjög marga. Nei, þetta er mitt sér maður eiginlega aldrei. Nei. En vitum við einhverja tölur, þekkir þú tölur um fjölda kvenna sem hafa? Já, það eru sem sagt hérna, það eru 211 sem að er um það bil, það með aldalið 211 sem greinast okkur einast áhúri með brjóstagrafmenn. En þær fara ekkert allar í brjóstnám? Nei, alls ekki, alls ekki. Og mjög margar sem fara bara í fleig og hérna taka þá bara í raun og veru lítinn hluta af brjóstinu. Þannig að oft vitum við ekkert af því að þessar konur eru... En þarf alltaf að fjarlæga eitthvað, næst ekki að vinna þetta bara með geislum og lifum eða hvað? Það er mjög einstaklingsbundið og ég myndi segja að þetta er svo einstaklingsbundið, það er eng, ég hef það, ég hef bara ekki hitt vallan eina sem er eins og einhver önnur. Nei, nei. En það sem mér fannst svo mikilvægt þegar ég fór að glíma við hérna andlegu hliðina hjá mér, 
því fór áttum með ákveða þetta var stór hluti af mér, uppbyggingin sjálf, að hérna, þá fór ég að glíma við hékoman í mér, þarf ég þetta virkilega. Og ég er alveg viss um það að það eru margar sem að hugsa, býtu, ok, ég lausu krapa minnið, þarf ég endilega brjóst, skiptir einhverju máli. En ég finn bara holningin mín og bara hvað mér líður betur, bara andlegið í mörgu, mörgu leiti eftir að hafa farið í brjóst uppbygginguna. Það skiptir bara gríðalega miklu máli. Og ég vil einhvern veginn að hérna, við horfum líka á þetta sem er mitt lífskeði og val hverjur og einnar. Og hérna... Og taka hérkoma bara út fyrir sviga algjörlega. Algjörlega, algjörlega. Þetta er svo mikil upplifun á eigin líkama og bara einmitt. Eigin sjálf, vantalega. Og uppbyggingin er náttúrulega alltaf þannig, við fáum aldrei eins brjóst í raunum, þau eru ekki eins. En hvaða kona er með eins brjóst, ef út í það er farið, en það er þetta bara að, sko, í þessu daglega lífa að líða betur og þó út að sé eingrip og einhverju finnst þetta óþarfi, að þá er þetta bara, ég segi, sko, það verður hver og eina að fá að velja fyrir sig. Að ég myndi mæla með þessu að, og sérstaklega þær sem að hafa ekki farið í tafalaus uppbyggingu en eru, Eitthvað svona pínu óruggar og ekki sáttar, já, að það kannið þetta, það eru mjög margar leiðir til nefnilega. En er eitthvað sem hefði getað komið í veg fyrir að þú gætir þetta, þú vissir ekki hvort þú gætir þetta? Já, það er vegna þess að það var svo langt og liðið og það þarf að meta í hvert skipti. Þannig að sumar konur fá kannski bara nei, það er bara of seint að mingi hæra. Já, það gæti verið, gæti verið, ég held að sé meti hjá hverju einni. En svo er nefnilega marga leiðir, það er hægt að fara marga leiðir, það er ekki bara að fá sílikonbúða, það er líka að nota eigin fituvef, það er bara, þá er engin í raun úr ígræði eins og eru kvöldluð, og svo eru nota þeir hérna bakfels, vöðvi, þá er hluti af vöðva á baki sem er nýttur í uppbyggingu. Má maður alveg missa það af bakinu, já, já. En þetta er sko, það er svo margir sem að halda þessi bara sílikonbúði. Ég fór í blandað, ég fekk í raun og lítinn púða af því að mér fannst svona hugmyndin um hérna sílinkon púði. Ég var mitt í hérna á þessum tíma þegar pipp umræðan hérna. Já, 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 já. Púðarnir voru. Púðarnir sem sprunga allir eitthvað neina. Já, þannig að tilhugsinn hjá mér var, ég vil ekki fá stóran púða, ég vil fá bara lítinn púða og fytu við með. Já, já. Þannig að það var tekið hérna úr bara maganum á mér. Já. Það var tekinn hluti af fituvefnu þar og nýttur í uppbygginguna þannig að ég í raun úr að fæ blandað brjóst. Og gekk það allt vel eða voru einhver svona... Já, gekk ótrúlega vel. Þetta er svo áhugavert og svo gaman að tala við þig, þú ert svo opin með þetta, það er svo frábært. Okkur langa aðeins að nefna áður en ég missið þig, brakka genið. Já, já. Því að þú varst aðeins búin að kynna þér það og við ætlaðum að reyna að fá eina með okkur í sófan. Ég er búin að kynna mér það hellingu og ég þekki náttúrulega margar konur. Ég er sjálf í stjórkrafnisvélasins hér og hef unnið í svona jafningi og stuðningi. Og hérna, sko, miða við það að hérna íslensk erðagreining viti af yfir þúsund einstaklingum sem að bera þetta stökkbreytta gen, brakka gen. Sem að eikur líkurnar á brjóstakrabbameini um hvað? 80 prósent? 86 prósent. 86 prósent. Já. En má ekki láta þær vita af því að það eru persónuvendalög. Já, við þurfum að sækja þessar upplýsingar sjálf og mér finnst bara sko, mér er svo mikilvægt og ég ætla að vona að þú komur á framferði, það er líka til hérna þjónustu miðstöð rannsóknuverkefna sem er hægt að hafa samband við til þess að kynna sér hvaða leiðir er hægt að fara með hérna hvort að sé til lífsýni frá okkur eða ekki og eins líka ef maður hefur ekki rafran skilriki sem þarf Af því að það er bara heil heima síða, þess að þú getur bara farið inn og bara sótt um ef að þú ert til í gagna grunni hjá þeim, bara láti keira, samkeira upplýsingar og fengi svo svar nokkru um ykkur seinna, hvort þú sért með þetta. Akkurat. Eða ekki, en þú ert að vilja það. En í gærindar var frumvarp, var ekki ótni harðar með nýtt frumvarp um að breyta þessu. Akkurat, já. Þannig að það væri hægt að nálgast þessar konur einhvern veginn. Já, og líka bara einstaklinga sem er orðið þekkt að beri einhvern ítlífan Það er sérst að bara mikla líkur á að fá ítlega sjúkdóm. Mér sér þetta bara spurning um lífskeða hjá okkur. Er við tilbúin að hérna, og ég hugsa bara sem fóreldri, ég sem fóreldri, mér finnst ábyrðin vera mín að vita af því hvort að barni mitt geti, eða hvort sér 86% líkur á því að barni mitt fái ítlega sjúkdóm. Og eins og með þetta brakkakinn, þá er verið að greiningin er, það er lár, sko lífaldur, 
á þeim sem greinast út. Þannig að við heldur ekki gleyma sko að við erum að lengja lífið þeirra og bara það að þessar upplýsingar liggja fyrir mér stilla sorglegt að sé ekki fleiri, ég held að sé bara 10% af því sem vitað er. Sem að vita af því núna, sem er ekki búin að sækja sér þessu upplýsingar við. Hvetjum allavega þær konur sem að hafa áhuga á að kanna hvort það séu mögulega. Konur og kallar. Konur og kallar, já. Já, þetta er ekki bara. Mér þetta bara inn á arfgerð punktur is, það er gríðalega mikið upplýsingum, hvet alla til þess að kynna sér og bara, þetta er bara okkar ábyrð að kanna hvort við berum í raun og þetta stökkur þetta gena ekki, af því að þetta liggur allavega fyrir í dag, svo vonandi tæknin henni fleyti fram og við eigum bara að nýta okkur þessa tæknin og lengja líf okkar. En rökin fyrir því sem persónumendi hefur verið að gera er að sömur vilji ekki vita. En þá er það bara þeirra að sækja ekki um eins og upplýsingar. Já, já, já. En við viljum allavega koma því að framfæra þegar hægt að kanna þetta. Það er ekki bara fyrir mig, ég hugsa mig þetta líka fyrir börnum mín. Ég vil í raun og veru sko skapa þeim betri lífslíkur. Já, og hver vil það ekki. Já. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn, Dóra Tea. Takk fyrir.